শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দিনটি সবার সুন্দর কাটুক এই শুভকামনা জানিয়ে রাঙা সকালের আজকের আয়োজন শুরু করছি বরাবরের মতো আজকের আয়োজনে আমাদের সঙ্গে সফল একজন অতিথি আছেন যার সঙ্গে আমরা পুরো ঘন্টা জুড়ে গল্প করব আমরা আপনাদের সঙ্গেই আছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রোমান দর্শক শুভ সকাল লাবণ্য তোমার তোমাকেও শুভ সকাল কেমন আছো আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও ভালো আছি বিশেষ করে আসলে রাঙা সকালে যখন আসছি রাঙা সকালে প্রতিদিনটা শুরু হয় সফল মানুষদের দিয়ে তাদের জীবনে প্রত্যেকের গল্প কিন্তু আলাদা কিন্তু প্রত্যেকের গল্প এমন হয় যে আমরা অনুপ্রাণিত হই কি বলো সত্যি তাই দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই উপভোগ করেন এবং প্রতিদিনের মতো আমরা আজকেও সফল অতিথিকে নিয়ে এসেছি এবং আজকে প্রথম ঘন্টা আমাদের সাথে আছেন নাট্য ব্যক্তিত্ব আকরাম খান দর্শক চলুন শুরুতেই তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল কিভাবে শুরু হয়েছিল এবং এখন কিভাবে কোন গন্তব্যকে গিয়ে ঠেকেছে সব সম্ভব অবশ্যই তবে একদম ছোটবেলা থেকে গল্প শুরু করি আপনার জন্ম কোথায় বেড়ে উঠেছেন কোথায় সেই ছোটবেলায় যেতে হবে তাই না এখন প্রায় আমার উনসত্তর সত্তর বয়স সত্তর বছর আগে আমাকে চলে যেতে হবে তো আমি সফল মানুষ কি না প্রথম আপনি যেটা বলছিলেন সেটা আমি ঠিক এখনও হয়ে উঠতে হতে পারিনি তো আপনি বলছিলেন মাসরঙ্গা টিভির অনুষ্ঠানে এসে তো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও আমরা যে গল্প করছি ছোটবেলা থেকে আমি উনিশশো উনপঞ্চাশ আমার জন্ম চাঁদপুরি তো আস্তে 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 একটু বড় হলাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়লাম তারপরে আমি একটু হাই স্কুলে গেলাম যখন আমি সপ্তম অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখনই আমার একটু লাইনটা ভিন্ন হয়ে গেল সেটা হলো কি আমি একটু নাটকের দিকে অর্থাৎ আমাদের ওখানে নাট্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন অনেক তাদের নাটক আমি দেখতাম ছোটবেলা থেকেই আচ্ছা সেই গল্পে যাওয়ার আগে যে সপ্তম অষ্টমে উঠবার আগে একদম শৈশবে আমরা থাকি শৈশবে আপনার চাঁদপুরের কোথায় আপনার আমাদের চাঁদপুরে আমার বাবা চাকরি করতেন বাংলাদেশ তখন পাকিস্তান রেলওয়ে তো আমরা রেলওয়ে কোয়ার্টারগুলো তো বাস করতাম আচ্ছা তো সেখানে সেই লোকগুলোকে নিয়ে সেই পরিবেশ নিয়ে তখন আমরা বেশ ভালো ছিলাম আর তখনকার দিনে কিন্তু এই রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টটা খুব ভালো ছিল এখনকার তুলনায় আচ্ছা তো আমি বলবো ভালো কিভাবে ছিল যেটা আর কি আপনাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে আমার বলতে হয় তো সেখানে যেমন আপনার আমাদের চাঁদপুরের স্টেশনে গাড়ি এসে পৌঁছেছে প্ল্যাটফর্মে তখন কিন্তু কোনো লোক প্রবেশ করতে পারত না এখন হুন্ডা সাইকেল নানান কিছু নিয়ে আমরা প্রবেশ করতে পারি এইটুকু তফাত ছিল পরিচ্ছন্ন ছিল বেশ এখন কিছুটা ভালো হয়েছে আগের থেকে এই কথা তো আমরা ও আমরা চার ভাই চার ভাই ঠিক আমি এই সেন্স বলছি আমরা কিন্তু আমার বাবার আমরা ছয় সন্তান ছিলাম তার মধ্যে থেকে আমরা চারজন এখন আছি তো আমার বড় ভাই আছেন ওনার বয়স চৌরাশি বছর আচ্ছা তো একটু শুনি সেই সময়টা আসলে বাবা রেলওয়ের ওখানে চাকরি করছেন কেমন মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে আসলে বড় হয়েছেন পরিবারে কি দেখেছেন আসলে সে সময়টায় আমি খুব অর্থাৎ আমার পরিবার থেকে এতক্ষণ আমি ছিলাম সবার ছোট খুব আদর স্নেহে বড় হতে লাগলাম তারপর আমরা দুই ভাই তো আমাকে খুব আদর যত্ন করত স্কুলে যেতাম মাঝে মাঝে আমাকে দশ পয়সা আমার হাতে দিয়ে দিত তখন আবার দশ পয়সা পাঁচ পয়সা এক পয়সা চলছিল আমরাও সেটা খুব সানন্দ নিয়ে 
ওই মুড়ি মুরকি মুড়ি মোয়া আর কি বলে এটাকে এগুলো আমরা বেশ খেতাম খুব সুন্দরভাবে আমাদের দিনটা কাটতো আমাদের কিছু বন্ধু বান্ধবী ছিল বন্ধু বান্ধব বলতে তো তখন আর বুঝতাম না আমাদের পাশে যারা আমাদের সাথে ছিল তারাই তো তাদের সাথে দিনগুলো আমার বেশ চমৎকার চলছিল বাসা আসতাম স্কুলে যেতাম খেলাধুলা করতাম এমনিতে আপনি কেমন ছিলেন শান্ত স্বভাবের এমনি তো পরিবারের সবাই অনেক আদর করত কিন্তু হয় না নিজে একটু কেমন স্বভাবের আমি বাসায় খুব শান্ত ছিলাম আচ্ছা আর বাইরে কি অনেক দুরন্ত তো এই যে বললেন দুরন্ত তো দুরন্তপনা ছিল আচ্ছা কিন্তু ওই দুরন্তপনা ছিলাম না যে একজনকে মারধর করা বা কারো কিছু নিয়ে যাওয়া এমন ছিলাম না ছিলাম সবাইকে নিয়েই বেশ একটা বেশ জমাত হ্যাঁ যেমন আমরা খেলা খেলতাম তখন দিনে যেমন ওই হাডুডু তারপর দাঁড়িয়া বান্ধা মেয়েদের খেলা যদিও তো বেশ চমৎকার খেলতাম তখন থেকে আবার ফুটবলও খেলতাম আচ্ছা তো এটা ছিল কোথায় খেলতাম আমার বাসার সামনেই ছিল স্কুল ওই স্কুলে মাঠ ছিল বেশ ওই মহল্লার সবাই সব ছেলে মেয়ে মিলে আমরা খেলতাম আমার বড় বোন ছিল আমাকে এসে আবার ডেকে নিয়ে যেত হ্যাঁ এতক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেল এখনো বাসায় ফিরিস না সবাই চিন্তা মানে এরকম আর কি কথা যে আচ্ছা ছোটবেলা কি হতে চেয়েছিলেন আপনি সেই কথাটি অবশ্যই শুনবো তবে যার সাথে কথা বলছি তার সম্পর্কে আমরা যেসব তথ্য জানি সেগুলো দর্শকদের একটু জানিয়ে আসি তারপর আমরা গল্পে লাবণকে বলো নিশ্চয়ই চাঁদপুরে নাট্যাঙ্গনের সুপরিচিত ও প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব আকরাম খান আজ আমাদের সঙ্গে আছেন উনিশশো সালে চাঁদপুর টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে নাটক ছুটিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মঞ্চে আত্মপ্রকাশ উনিশশো সালে বর্ণচোরা নাট্যগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়েছেন তিনি পাপ মৃত্যু ফুলমতি এসো দেশ করি সুখী জীবনের সন্ধানে তার মঞ্চায়িত উল্লেখযোগ্য নাটক টেলিভিশনে স্মৃতিঘর ও আলোছায়া নাটকে অভিনয় করেছেন এছাড়া নৃত্যশিল্পী হিসেবে নকশি কাঁথা গীতি নৃত্য নাট্যে অভিনয় করেন চাঁদপুরের অনন্য নাট্যগোষ্ঠী চাঁদপুর থিয়েটার উদিচি মেঘনা থিয়েটার চাঁদপুর ড্রামা সহ আরও অনেক নাট্য সংগঠনের সাথে কাজ করেছেন আকরাম খান বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি চাঁদপুর নাটক বিভাগের প্রশিক্ষক ছিলেন দীর্ঘদিন বর্তমানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চাঁদপুর আবৃত্তি বিভাগের প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন উনিশশো পঁচাত্তর সাল থেকে মঞ্চ নাটকে নির্দেশনা দিচ্ছেন তিনি বর্ণচোরা নাট্যগোষ্ঠীর প্রায় ত্রিশটি নাটকের নির্দেশনাও দিয়েছেন এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের প্রায় তিন শতাধিক নাটকে অভিনয় ও নির্দেশনা দিয়েছেন আজকাল কুয়াশা কার্না জমিদার দর্পণ নাটকগুলোর জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন তিনি এই গল্পগুলো আমাদের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই শুনবো তার কাছে আবারও ফিরে যাচ্ছি আপনার সম্পর্কে বলার আগে রুমান বলছিল আপনার ছোটবেলার স্বপ্নের কথা সেই স্বপ্নের কথাই জানতে চাই চমৎকার একটা শৈশব কেটেছে রঙিন শৈশব সেই শৈশবের মধ্য দিয়ে আপনি কি স্বপ্ন দেখেছেন ওই তো যে বললাম না আমার বউ আমার বোন এসে আমাকে নিয়ে যেত সন্ধ্যাবেলায় হুম আস্তে আস্তে এইভাবেই চলতে লাগলো আমি মাঝে মাঝে বাসা থেকে সন্ধ্যাবেলা চলে যেতাম টাউন হলে সেখানে গিয়ে দেখতাম বড় যারা আছেন তারা নাটক করছেন দেখতাম মাঝে মাঝে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে যেতাম তো তাদের নাটক দেখে আস্তে আস্তে আমার মনের মধ্যেও একটা ছোঁয়া লেগে যায় যে কেমন করে কিভাবে আমিও তাদের মতো এই মঞ্চে এসে দাঁড়াব তা আমি নিজে নিজেই মাঝে মাঝে বাসায় এসে একা একাই বাস ওই নাটকের সংলাপ নিজে নিজে একটা তৈরি করে একটা সংলাপ এইভাবে বলতে লাগে সে সময় কি আর কেউ আপনাদের পরিবারে কেউ নাটক করতো নাকি একেবারে নিজের আগ্রহ থেকে বাবা তখন আমার বাবা মামা এই নাটক তারপরে নৃত্য সংগীত এইসবের থেকে অনেক দূরে ছিলেন আচ্ছা খুব কঠিন জীবন ছিল ওই সময় তবে আমি আস্তে আস্তে ওই সহযোগিতাটা পেয়েছি আমার ভাগ্নি বড় বোনের মেয়ে সেলি সেও সঙ্গীতের জগতে গান টান শিখত বাসাতে শিখত 
তারা খুব পছন্দ করত জি স্যার এই সময় কথা অবশ্যই শুনবো অভিনয়ের কথাতেই তো আপনারা বেশি শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে তবে আপনি একটু উত্তাল সময়ের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন এবং সেই সময় মুক্তি যুদ্ধের সময় আপনি দেখেছেন দেশের অবস্থা একটু শুনি আপনার কাছ থেকে মুক্তি যুদ্ধ আমার যতটুকু মনে পড়ে এখন আর কি চব্বিশ মার্চ উনিশশো একাত্তর তখন আমি চাঁদপুর থেকে আমার বন্ধুকে নিয়ে আমি যাচ্ছিলাম সিরাজগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জ ওরা থাকতো এবং ওখানে আমার ভগ্নীপতি চাকরি করতেন তো বন্ধুকে নিয়ে ওই সিরাজগঞ্জে গেলাম উনি ফুরু চাকরি করতেন চব্বিশ যখন ময়মনসিং গিয়ে পৌঁছি আমরা আমাদের ট্রেনটা তখন দেখলাম ঢাকা থেকে ট্রেনটা দেরি হচ্ছে এবং ঢাকা থেকে অনেক ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছাত্রী সবাই অন্য ট্রেন থেকে এই ট্রেনে এসে উঠছে অর্থাৎ এটা যাবে সিরাজগঞ্জের দিকে বাহাদুরবাদ যাবে গিয়ে নামবে তো আমি আমরা অবাক হলাম ব্যাপার কি মানে যুদ্ধ লেগে গেছে মিলিটারি মানুষ মারছে মানে নানান কথা আর কি তারপর সিরাজগঞ্জ গেলাম পঁচিশ মার্চ আস্তে আস্তে শুনতে লাগলাম কিন্তু সেখানে চব্বিশে মার্চ আমি যখন ট্রেনে যাচ্ছি তখন দেখছি যে আমি বাংলাদেশের পতাকা যেটা ওই আপনার বেব সহ হলুদ পতাকা আমি যাওয়ার সময় দেখলাম তা আমার দেখে অবাক লাগলো যে হঠাৎ করে এমন আমার মনের মধ্যে একটু ভয় সৃষ্টি হলো যে আমি ঠিক এই সময়ে আমরা যাচ্ছি সিরাজগঞ্জ আমাদের সাথে বোন আছে ফুফু আছে মহিলা তারা আছেন এবং তাদেরকে নিয়ে যাব যাক সেখানে গিয়ে কাটলাম সিরাজগঞ্জ গিয়ে পুষলাম পুষার পরে আস্তে আস্তে সিরাজগঞ্জে এই প্রভাবটা সৃষ্টি হয় আরও কয়েকদিন পরে যখন উপর দিয়ে প্লেন থেকে তারা গোলাগুলি করছিল তখনই আমরা এই সিরাজগঞ্জ শহর ছেড়ে দশ কিলোমিটার দূরে আরও দূরে হবে আলমডাঙ্গা নামে একটি গ্রাম আছে সেখানে গিয়ে একজন বাসায় গিয়ে উঠলাম তো সেখানে আমরা উনি ছিলেন একজন ডিলার তো ওনার বাসায় আমরা এক মাস উপরে আমরা ওই বাসায় ছিলাম এখন সেখানে রাতের বেলা চোর ডাকাত এই ভয়ে সবাই অস্থির সেখানে রাত্রেবেলা উঠে উঠে পাহারা দিতাম আর এদিকে শুনতাম যে তাদের ওখানে বাজার আছে খাল আছে নদী আছে মিলিটারি আসছে রেল দেন দিয়ে মিলিটারি আসছে আমরা ভয় আতঙ্ক আমরা আমাদের বোন টোন সবাইকে নিয়ে মাঠ দিয়ে মাঠের উপর পালাতে লাগলাম এই রাস্তায় মিলিটারি আসছে না জানি কি ঘটে তারপর ঠিক তাই হলো ওই মেয়েটি আসছে তারা ওই পথে চলে যাচ্ছে শহরের দিকে তারা যাবে সিরাজগঞ্জ শহরে আমরা তো দৌড়াতে 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 বাড়ি ছেড়ে অনেক দূর চলে গিয়ে বাস আবার বাড়িতে আসছি অজয় একটা গ্রামে আমরা তখন আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে আমার বোনরা আছে ফুফু আছে খুব চিন্ত মাথায় আছে কিন্তু চিন্তা থাকলেও তখন তো আর আমার সেই তারুণ্য বয়সে চিন্তার একটা ব্যাপার ছিল না আমরা বেশ ওখানে ছেলে মেয়েরা সব দূরাদূরি ছুটে ছুটে এগুলি ছিল ঠিকই আমি একদিন রেডিও অন করে শুনতে পেলাম বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের যে উনি ডাক দিয়েছিলেন স্বাধীনতার অর্থাৎ ওনার কথাটাই জিয়া রহমান বলছিলেন এটা আমি একেবারেই আমার সরাসরি আমার শোনা খুব ভালো লাগলো তখন এখন চিন্তা করে দেখলাম যে বেশ আমি নিজের নিজেই শুনেছিলাম এটা আজকাল অনেকের শুনতে পারে না বলে দুঃখ প্রকাশ করে এখন আমি বাড়িতে আসব কিভাবে সেই চিন্তা আমার মধ্যে ঢুকে গেল আমাদের ফ্যামিলির সবারই তো কিছুটা শিথিল করে দিল সেখানে যারা নাকি সেনাবাহিনী ছিল 
পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তারা একটু শিথিল করলো যে শহরে আসতে পারো চাকরি করতে পারো আমি তো চাকরি করতাম না আমার নৌনি বোধ চাকরি করতেন এক শহরে গেল চাকরিতে যোগ দিয়েছে কিছুদিন পর তখন আমার চাঁদপুরের সাথে আমার কোনো কোনো আমরা যোগাযোগ নেই এই যে বিচ্ছিন্ন কে কোথায় আছে কারা কোথায় আছে কিভাবে আছে জানা নেই পুরো পরিবারকে একসাথে নাকি পরিবারের আলাদা আলাদা সবাই ছিলেন না আমাদের এই যে আমরা এখানে এসে আমার বোন আছে আমি আছি তাই না সিরাজগঞ্জ অথচ কিন্তু ওদিকে ছিল আমার ভাই বোন সবাই চাঁদপুরে নিজের বাসা এখন তারা কোথায় যাচ্ছে কোথায় কি করছে না করছে তা তো আর আমরা জানি না খবর পাওয়া যেত না সে খবর পেও যেত পাওয়া যেত না একদিন বেশ কয়েকদিন পরেই দেখলাম আমার বৃদ্ধ বাবা উনি হাজির হয়েছেন फिर पार আমার ব্যাগের মধ্যে ছিল একটা পত্রিকা সেই পত্রিকার মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি আমি কিন্তু সেটা একেবারে নিচিয়ে রেখে উপরে জামা কাপড় দিয়ে রেখেছিলাম আর আমি একটা পুরনো পাঞ্জাবি একটা পাজামা কোনো রকম আর কি জাস্ট যেহেতু আমার বয়সটা তখন তো কম না বিশ বাইশ বছর তখন তো আমার ভয় বেশি কিন্তু ওই পত্রিকাটা ওখানে ছিল সেটা একটা কাজ করছে কিন্তু সেটার মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের ছবি ছিল আমরা যখন ফিরতে উঠলাম তখন আসল চেহারাটা বেরিয়ে গেল সেটা হলো কি মানে মিলিটারি নাম শুনেছি অনেক কিছু শুনেছি সেখানে যে ওরা চেক করে করে ঢুকাতো হিয়ামোজ দেখতে আমাদের তখন ভয় লেগে গেছিলো ইয়া লম্বা লম্বা হাতে অস্ত্র আছে পিঠে অস্ত্র আছে যা ভয়ে জড়সড় হয়ে আমরা সবাই তখন আমার বোন ভগ্নিপতি সবাই আমরা কিন্তু রান হয়েছি বাবা সহ গেলাম কিন্তু আমার একটা কথা মনে পড়ল শুধু আমার ব্যাগের যদি নিচে কাগজটা যদি দেখে ওই ছবি তাহলে হয়তো একটা গঠন ঘটে যেতে পারে যাবি হ্যাঁ ছিল তারপর আমরা এই পরে আসলাম ট্রেনে ক্যান্টনমেন্টে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এখানে যখন আসলো রাত্রেবেলা তখন বাজে পৌনে দশটা রাত তখন গাড়ি কম্পার্টমেন্ট চেক করার জন্য সবাই আসলো আসার পরে দেখলাম কি আমার ভগ্নিপতির দিকে তাকাচ্ছে অনেকটা এ আপনার মতো স্বাস্থ্য সুন্দর চেহারা তো ওনার দিকে শুধু ফলো করছে উনি আবার ভয় পেয়ে গেল উনি চুপচাপ মানে যাক বাঁচা গেল ওনারা চলে গেলেন ট্রেন ছাড়লো কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এসে পুষলো আমরা বেরোলাম রিক্সা পেলাম সদরঘাটের ঢাকা চলে আসলেন ঢাকা আমরা চলে আসছি তখন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে রিক্সা নিয়ে সদরঘাটে যাব এ তো রাত্রিবেলা রাত্রে তখন এগারোটা বাজে ভয়ভীতি আছে কিন্তু আমাদের যেতে হবে এখানেও নিরাপদ না কোথায় গেলে নিরাপদ তা তো জানি না সদরঘাটে যখন গেলাম তখন আমাদের সাথে আমার বোন আছে তারপর আমরা তো আছি এটি খুব ভালো লাগলো যে ওখানে যাওয়া মাত্রই যিনি ওখানে অফিসে কাজ চাকরি করতেন উনি একজন বললেন আপনারা এত রাত্রিবেলা কোথায় যাবেন কেন লঞ্চ আছে লঞ্চে এখন লঞ্চে উঠবেনই না কি ব্যাপার আপনি উপরে যান গিয়ে লাইট অফ করে দিয়ে অন্ধকারে শুধু ফ্লোরে যদি কিছু পারেন বিছানা করে আপনি ওখানে থাকেন রাতবেলাটা ভরে উঠে আপনার লঞ্চ উঠবেন তখন আমাদের মধ্যে ভয় ভীতি সব কিছুই একেবারে আরও কাজ করলো আমার সবচেয়ে বেশি ইয়ে হলো যে আমার সাথে আমার উপযুক্ত বোন আছে বোনরা আছে 
সেটা আরও কাজ করেছিল বেশি তো উনি এই ইঙ্গিতটাই দিয়েছিলেন যে এখন আপনাদের বেরোবার ঠিক ছিল না তো দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় এমনিতে আপনারা কোথায় ছিলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আমি আমার চাঁদপুরে ছিলাম চাঁদপুরে আমার মানে পাড়ার নাম হচ্ছে মিশন রোড আমার পাশে দিয়ে চলে গেছে রেল লাইন আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে একটু হইচুই শুনতে পেলাম তো সেটা কিছের দৌড়িয়ে গেলাম দেখলাম যে কিছু খাকি পোশাক তারা রেলের এই রেলের দিয়ে ওদিকে ওদিকে ব্যাপার কি খাসি খাকি পোশাক এখানে কেন এটা তো ছিল রাজাকার আলবুদর্স বা কাদের কারো কারণ বা মিলিশিয়া ওদের পরণে ছিল বলো যে ওদেরকে দেখা যায় না ওরা নাই ওরা পালিয়েছে এই সোধার শুনতে পেলাম কি পালিয়েছে আমার একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল আমার বড় ভাই বুঝতেন আমি দৌড়িয়ে গেলাম সেখানে গিয়ে প্রথমে আমি দোকান থেকে বের করে আমাদের পতাকাটা তুললাম অর্থাৎ আগে একটা পতাকা ছিল পাকিস্তানি পতাকা সেই পতাকাটা নামিয়ে তারপরে পাশেই আমি পুটপুট করে একটা শব্দ শুনতে লাগলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনি রাইফেলের শব্দ কোথ থেকে শব্দটা আসে আমার কাছে ছিল থানা ওই দোকানের কাছেই থানা ছিল ওদিকে গেলাম যাওয়ার পরে কাউকে দেখলাম না ব্যাপার কি কয়েকজন মিলে আমরা ঢুকলাম ঢুকার পরে দেখলাম যে অস্ত্রাগারের অস্ত্র গোলাবারুদ সব কিছুই এগুলি সব খোলা হ্যাঁ সেখানে একটা লোক শুধু আছে তার হাতে একটা রাইফেল সে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভ অর্থাৎ সে যেন মাটির পুতুল হয়ে গেছে ব্যাপার কি ওর কাছে গেলাম কাছে যাওয়ার পরে দাঁড়িয়েছে তো দাঁড়িয়ে আছে কিছু বলছে না রাইফেলটাকে আস্তে আস্তে তার কাছ থেকে নিয়ে সে দৌড় দেওয়ার মুকুল অর্থাৎ হলো কি সে ওই রাজাকার এই ধরনের একটা আপনাকে বেশ সৌভাগ্যবান বলবো কারণ আপনি মুক্তিযুদ্ধের মতো সেই সময়টায় আসলে ছিলেন এবং এটি এমন একটি অধ্যায় যেখানে অনেক অনেক স্মৃতি অনেক অনেক গল্প সে সময় আতঙ্কের মধ্যেই আসলে থাকা হয়েছে তো মুক্তিযুদ্ধের গল্প আপনার কাছ থেকে শুনতে পেরেছি নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগছে আসলে আবার একটু আপনার কাজের জায়গায় বা সেই শৈশব থেকে তারুণ্যের সময়টায় নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু শুনতে চাই সে সময় বলছিলেন আপনি কিভাবে আসলে যুক্ত হয়েছেন বা কেমন করে নাটকের ভালো লাগাটা তৈরি হলো তারপর প্রথম কিভাবে কাজ শুরু করলেন সেটা যদি একটু শুনি প্রথম আসলে আমি একটু জানতে চাই যে মঞ্চে আপনার প্রথম অভিনয়টা আসলে কত বছর বয়সে ছিল বিভিন্ন সংগঠন করতেন ছোটবেলা থেকে আমি তখন থাকতাম মিশন রোডে আচ্ছা আমাদের পাশাপাশি যে বাসাগুলো ছিল তখন কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি চর্চা হতো বেশি প্রত্যেক বাসাতেই সকালবেলা হলে আপনার গান শোনা যেত হ্যাঁ ওই হারমোনিয়াম হচ্ছে আপনার সা রে গা মা পা এটা কিন্তু শোনাই যেত আর ওরা সাধনা করছে চর্চা করছে তো আমরা কি করতাম পাশাপাশি সব বাসার ছেলে মেয়েরা মিলে বললাম যে চলো আমরা একটা অনুষ্ঠান করব তো হ্যাঁ ঠিক আছে কি অনুষ্ঠান করা যায় তুমি গান গাইবে তুমি নাচবে তুমি অভিনয় করবে তুমি একটা এককভাবে একটা বক্তৃতা দিবে ইত্যাদি ইত্যাদি আমি তো তখন স্কুলে পড়তাম মিউজিক ক্লাসেই পড়তাম তখন আমাদের সাথে পরিচিত ছিল অনেক ছেলে মেয়েদের আমি মাঝে মাঝে নাটকও দেখতাম আমার মনের মধ্যে সেটাই জাগতে ছিল যে আমি কিভাবে একটি নাট্য দল গর্ব কিভাবে নাটক করা যেতে পারে ঠিকই আমি ইগল ক্লাব নামে একটি নাটকের দল প্রতিষ্ঠা করলাম কয়েকজন ছেলে মেয়ে নিয়ে প্রথমে আমরা কাজ করলাম কি কচুরি পানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সামাজিক কাজ করতে শুরু করলাম কিন্তু তারপরেই একটা নাটক আমরা ধরলাম 
নাটকের দল তো একটু পরে গিয়ে করা হয়েছে তার আগে তো নিজের নাটকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এবং হয় না প্রথম একেবারে নাটক নাটক করা কোন একটি মঞ্চে যেটি রুমান বলছিল এবং আমিও শুরুতে দর্শকদের একটি ধারণা দিয়েছিলাম যে আপনার প্রথম মঞ্চে নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছুটির নাটকটিতে গল্পটিতে করা হয়েছে সালে তো সেই সময়টা আসলে কেমন অভিজ্ঞতা ছিল একেবারে প্রথম নাটক করছেন আপনি পরিবার থেকে তেমন একটি সহযোগিতা পাননি সেই সময়টি তো তখন কি শিখেছেন কি শিখে তারপরে আপনি নাটকের দল করেছেন আসলে আমি গল্প ছিল গল্প থেকে এটাকে নাট্য রূপ দেওয়া হয়েছিল তারপর আমরা মঞ্চে যাব তখন আমার মন থেকে এই যে স্পেয়ারটা অর্থাৎ আগ্রহটা জন্মিয়েছে আমরা কারো কাছ থেকে কিন্তু তখন শিখতে পারিনি শিখতে পারি নাই কিন্তু মঞ্চে যাদের অভিনয় দেখেছি দেখে দেখে শেখা শেখা নগেশ চক্রবর্তী নরেন অজয় ভূমিক এদের খুব বিখ্যাত লোকেরা তাদের দেখে আমার ভালো লেগেছিল ওই ভালো লাগাটাই আমাকে স্পর্শ করেছে আমি যেন নিজে নিজে একটা কিছু ওই নিজে নিজে হ্যাঁ এটা হবে এইটা এইভাবে হবে এইভাবে হবে আমরা কারো কাছ থেকে তখন কিছু শেখার সুযোগ ছিল না শেখার সুযোগ ছিল না নিজে নিজেই বাস করতাম ছুটিতে আপনার কি চরিত্র ছিল আবার ঠিক এখন খেল নাই তবে ছুটি বেশ কয়েকবার আরো আমরা মঞ্চন করেছি সেটা অন্য 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 এখন আচ্ছা পরিবার থেকে যে বাধা ছিল সেটি আসলে পরবর্তীতে কিভাবে মোচন হয়েছে ও সেটা সেটা এক খুব হাসির ব্যাপার হাসির ব্যাপারটা হলো কীরকম মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনাদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাঝরাঙা টেলিভিশন দুই বিরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাঝরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে আছেন নাট্য ব্যক্তিত্ব আকরাম খান তার কাছে আবারও ফিরছি আমরা বিরতিতে যাবার আগে একটি হাসির কথা বলতে চাচ্ছিলেন কারণ হচ্ছে আপনার পরিবার সে সময় আপনাকে নাটকে সহযোগিতা করছিল না শুনি পরিবারের সবাই না কিছু কিছু আমি বলছিলাম যে আমার বাবা মা ছোট বোন আমার এক ভাগ্নি তারা আমি যখন নাটক করতে যেতাম তখন নাটক করতে রাত বেশি হয়ে যেত তখন বাসা যখন ফিরতাম তখন সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ওই সিঁড়ির মধ্যেই বসে থাকতাম কখন দরজাটা খোলা হবে কিন্তু দরজাটা যদি একটু আমি টুকটুক করি তাহলে আমার বাবা সারা পাবে মারা সারা পেলেই তাহলে হয়তো বা বকরি যখনই আমাকে খেতে হবে তো সেই ভয়ে চুপচাপ থাকতাম কিন্তু আমার বোন ভাগ্নি তার খুব সজাগ ছিল কখন যেন আসে কখন যেন আসে ভাইটা কখন আসে আমার মামাটা কখন আসে ওরা কি করত হাসির ব্যাপারটা কোথায় ওরা আবার রুমের দরজাটা খুলে রাখত আর মশারি টানিয়ে মশারির ভিতরে ওরা থালা করে ভাত তরকারি লিখে যেত আর চুপচাপ নানা কিন্তু সজাগ আছে টের পাবে ইত্যাদি আমি ওখানেই খাওয়া দাওয়া খেয়ে বাস ঘুমিয়ে পড়তাম তো এই যে ব্যাপারটা অর্থাৎ সারা সন্ধ্যা থেকে আমি লেখাপড়া ছেড়ে আমি চলে গেলাম এটার জন্য বাবা খুব রাগ করতেন আমার বড় ভাই ছিল উনিও রাগ করতেন কিন্তু আমার এই বোন ভাগ্নি তারা কিন্তু এটাকে অন্যভাবে নিতেন যে না একটু মজা করা দরকার আছে একটু মামা আমাদেরকে নিয়ে যেও তোমার নাটকে এসে হ্যাঁ ঠিক আছে তো ওরা ওরও মানে অর্থাৎ আমরা ওই খেলার বাসা যাব এই বাসা যাব বলেই আমার সাথে নাটক দেখতে চলে যেত তখন নাটকের একটাই মাত্র আমাদের ওখানে একটা হল ছিল টাউন হল তো এইভাবে কিন্তু খুব বা কোনো কোনো রাত্রেবেলা আমার কোনো বন্ধুর বাসায় বিষয় আছি বাসায় আর ফেরত হয়নি এইভাবে আস্তে আস্তে কিন্তু আমি নাটকের 
মধ্যে যে গভীরতায় আমি আস্তে আস্তে ঢুকতে পেলাম অর্থাৎ আমার মন মানসিকতা সব কিছু যেন এটার মধ্যে চলে গেল স্যার আপনার সামনে যে পত্রিকাটি আছে একটু দেখতে চাই এটি কোন পত্রিকা এটা হলো আপনার আমি যখন বর্ণচূড়া নাট্যগোষ্ঠীতে ছিলাম তখন একটা ছিল আর এটা হলো জেলা শিল্পকলা একাডেমির সম্মাননা দুই হাজার তেরো দেওয়া হয়েছিল আমাকে নাটকের উপরে সেটা আর এই পত্রিকাটা হলো ৩০ বছর উদযাপন উপলক্ষে বর্ণচূড়া নাট্যগোষ্ঠীর লাবণ্য দর্শকদের একটু দেখা স্যারের কাছে ছবিগুলো তো দেখা এইটা দেখানো যেতে পারে আমি যে সম্মাননাগুলি পেয়েছিলাম তার মধ্যে অনেক সংগঠন আমাকে সম্মাননা করেছিল সেগুলো ছবি আমি একটু ছবি দেখাই আপনাকে আচ্ছা দেখি আমরা একটু দর্শকদের দেখিয়ে দিই এটাও আপনার সময়কার যে আপনি বলছিলেন যে অভিনয়ের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন একদম ভেতরে ঢোকা গিয়েছিলেন হৃদয়ঙ্গম করতেন তো সেই সময়ের মঞ্চ নাটক এবং এই সময়ের মঞ্চ নাটকে আপনি কি পার্থক্যটা আসলে পান মৌলিক কি পার্থক্য রয়েছে খুব কঠিন প্রশ্ন তারপরে পার্থক্য আছে অনেক যখন আমি নাটক করতাম আমি আগে বলেছিলাম যে আমরা কিন্তু কোনো কর্মশালা নিয়ে কারো কাছ থেকে জেনে নাটকে আসেনি দেখে দেখে মঞ্চ করেছিল দেখে দেখে কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে সায় দিয়েছিল বলেই আমরা কিন্তু নাটক করতে গিয়েছিলাম তখন আমি নিজের সৃষ্টিতে এই নাটকটা পড়েছি বারবার কি হবে না হবে সেটা আমি আবার আমার যারা দলের যারা নাটক করবে তাদেরকে প্রত্যেকটা চরিত্র অভিনয় করে 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 দেখিয়ে 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 তারপরে তাদের তখন বেশ সায় পেতাম পাড়া মহল্লার বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনার ছেলে মেয়েরা অংশগ্রহণ করত এটা আমার খুব ভালো লেগেছিল কিন্তু বর্তমানে যেটা বলছেন আপনি কিন্তু তখন নাটকগুলিও ভালো হতো দর্শক টিকিট কেটে ঢুকত আর আমার চাঁদপুরে যেটা আর কি আমি চাঁদপুরের কথাই বলছি এখন শিল্পকলা একাডেমি হয়েছে আরও সুন্দর জায়গা হয়েছে কিন্তু টিকেট করে ঢুক ঢুকে না ঢুকতে চায় না তার মানে কি নাটকের মান অনেক কমে গেছে এখন আমরা নাটক করি নাটক দেখি সেটা হলো কারণ কি এই সৃষ্টিশরের মধ্যে যার যেই কাজ যেমন এখানে ধরেন আপনার সেটের কাজ থাকে লাইটের কাজ থাকে মেক কাজ থাকে অভিনয়ের কাজ থাকবে এই যে বিভিন্ন জিনিস এটা কিন্তু আমরা তখন নিজেরা যে করতাম এখন আরও সুন্দর হয়েছে ঠিকই কিন্তু কাজে লাগাচ্ছে না আর আগে যেমন এক ঘন্টা আগে এসে আধা ঘন্টা আগে এসে মহড়া এসে হাজির থাকতো সবাই একটা উৎফুল্ল ছিল সবার মনে এখন আপনি মোবাইল করে 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 মহড়াতেও আনতে পারছেন না এখানে আপনার একটা অবহেলা কিন্তু নাটক সুন্দর হচ্ছে এটা আমি অস্বীকার করব না নাটকের মান আগের থেকে বেড়েছে এটা অস্বীকার করব না কিন্তু কিছু কিছু টেকনিক্যাল জায়গায় গিয়ে এখন আমি ভালো লাগছে না যেমন আপনার লাইটের কাজ আছে এক এক নাটকে এক একটা লাইটের কাজ থাকতে পারে রাতের দিনের স্পর্শকাতর কিছু ব্যাপার আছে সেগুলোতে কিন্তু শুধু লাইট নয় সেট ডিজাইন বিভিন্ন কিন্তু এখন কি করে সাদা মাঠা একটা সাদা পর্দা অথবা একটা নীল রঙের পর্দা দিয়ে বাস সম্পূর্ণ নাটকটা করে যাচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে আমি গল্প কাহিনী বলতে কিছু আর পাই না নিজেরা তৈরি করছি যার জন্য নাটকের মানটা আস্তে আস্তে দর্শক থেকে উঠে যাচ্ছে আর তখন আমরা কত ভালো নাটক আছে কত ভালো নাট্যকার আছে সেই নাটকের নাটকগুলো আমরা করতাম তো সেই সময় উল্লেখযোগ্য অনেকগুলো নাটক অবশ্যই অবশ্যই সেইগুলো সম্পর্কে যদি আমাদের একটু বলেন যেমন আমি আজকাল একটি নাটকের কথা বলি সেটা ছিল কলকাতার আকাশ বাণী নাম শুনেছেন আচ্ছা সেখানের শ্রেষ্ঠ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত নাটক আমি সেই নাটক ধরেছি এবং ওই নাটকের মধ্যে করতে গেলে কি হয় কত বাস্তবতা 
নাটকের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনি ওই চরিত্রের মাঝে ঢুকে গিয়ে ওই চরিত্রের সাথে মিশে গিয়ে আপনার নিজের চরিত্রটাকে ফুটিয়ে তোলা ফুটিয়ে তোলা তাহলে কিন্তু আপনার বাস্তবতাটা আসবে কিন্তু আমরা যদি একটু রস রং লাগিয়ে দিই করুণ চরিত্রে তাহলে তার হবে না আসলে সেই জিনিসগুলো আমরা ওই নাটক এবং বিখ্যাত বিখ্যাত যারা ছিলেন তাদের কিছু কিছু নাটক আমরা করতাম নিজেরও নাটক লেখা তখন আমাদের মাঝখানে চলে আসত আমি যেমন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা নাটক লিখছিলাম আমার প্রথম নাটক ছিল এটা পাপ মৃত্যু এই পাপ মৃত্যু নাটকটা আমি লিখেছিলাম একটু অন্যভাবে যদিও মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের অনেক পরে চার বছর পরে কিন্তু এটার মধ্যে দুটা জিনিস দেখিয়েছি একটা হলো মুক্তিযোদ্ধা দুজন মুক্তিযোদ্ধার কাহিনী দেখিয়েছি একজন হলো হ্যাঁ সে স্বচ্ছ দেশের জন্য তার প্রাণ দিয়েছে দেশের জন্য এখন মায়া আছে মমতা আছে সব কিছু আছে কিন্তু আরেকজন সে একটু বড়লোক হবার জন্য তার মধ্যে একটু লোভ কাজ করেছিল তার হাতে একটা পিস্তল আছে এই আছে সে আছে তখন সে লোভ লালসায় ডুবে গিয়ে তার যে মুক্তিযুদ্ধের যে চরিত্রটা সেই চরিত্রটা সে হনন করেছে সেখানে আমি দুইটা চরিত্র দেখেছি একজন খুব সুন্দর ভালো সমাজের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছে আরজন সে নিজের জন্য কিছু করার চেষ্টা নিজের জন্য কিছু করার জন্য চেষ্টা করছে এই এই কথাটা তো সেই পাপ মৃত্যুর মধ্যেই আমি কিন্তু সেই কথাগুলো ধরে তুলেছিলাম অসুখ প্রশংসনীয় হয়েছিল তখনকার সময়ে এটি প্রথম লেখা নাটক ছিল আপনার আমার প্রথম লেখা নাটক ছিল এটা তারপর আমি আরও কয়েকটা নাটক লিখি সেটাও আমি আমার ঠিক অঞ্চল ভিত্তিক নাটক লিখি আমি কিন্তু যেমন সুখী জীবনের সন্ধানে মানুষের জীবনে তো সুখ যায় কিন্তু সুখ নাই সন্ধান করতে হবে সুখটা কোথায় আমি সেই নাটকের মধ্যে সেভাবে আস্তে 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 ধরে তোলার চেষ্টা করেছি এমনিভাবে আমার কিছু কিছু নাটক আরও আছে তো দুর্ভাগ্য এটা যে আমি যখন দেশের বাইরে চলে যাই এটা একটু পরের কথা বললাম ছিয়াত্তরের কথা বলছি চলে যাই তখন আমার এই নাটকের পাণ্ডুলিপি সব আমার বাসা জানতেন না দেশের বাইরে কোথায় যাওয়া হয়েছে ও দেশের বাইরে আমি ছিলাম সিঙ্গাপুরও ছিলাম ওমান ছিলাম এই দুটা দেশ হঠাৎ করে দেশের বাইরে যাওয়ার কি কারণ ছিল এই তো আপনি আবার নিয়ে আসলেন একেবারেই আমার এই দারিদ্রতা আমার নাটক করতে করতে গিয়ে আমি আর আমার জায়গায় পুষতে পারিনি শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন নিতে পারিনি যদিও আমি ডিগ্রি পাস করেছি কিন্তু তেমনটা হয়নি চাকরি আমি করতে পারিনি তখন আমাকে কি করতে হয়েছিল এদিকে আমার বাবা খুব অসুস্থ ছিলেন আচ্ছা অসুস্থ থাকার ফলে ওই তখন একটা ইয়ে ছিল যে না ছেলে একটা আছে তাকে বিয়ে করিয়ে যাও আমাকে বিয়ে করে দিল হ্যাঁ ঠিক আছে আমি কিন্তু ওই নাকটা চোখা কি না তারপর মেয়েটা লম্বা কি না ফর্সা কি না আমি আবার অত দেখি না ঠিক আছে যা আছে কপালে তাই হবে আসলাম আসলে ভাগ্যির ছিল দেখতে ভালো না লাগলেও সে কিন্তু সংসারের জন্য হাল ধরেছিল এটা আমি সব সময় বলবো যার জন্য আমার এই নাটকের লাইনে তার সে যখন প্রেগনেন্সি হয় অর্থাৎ আমার বড় মেয়েটা যখন তার গর্বি ছিল তখন আমি কিন্তু রাত্রে বারোটা পর্যন্ত আমি নাটকের মহড়ায় আছি অথচ আমার দেখভাল করার দায়িত্ব ছিল কিন্তু আমারই এই সময়টা কিন্তু আমার বাইফ আমাকে দিয়েছে এবং আমাকে একটু কিছু বলেনি দরজাটা ঠিকই খুলে দিত খাবারটা ঠিকই দিত স্যার নাট্য ব্যক্তিত্ব বলছি আপনার অনেকগুলো পরিচয় আছে আপনি একজন অভিনেতা আপনি নাট্যকার আপনি নির্মাতা সব কিছু এবং আপনার বর্ণাঠ্যময় জীবনে আপনি অনেকের সাথে কাজ করেছেন যাদের মধ্যে একজন আমাদের সবার খুব প্রিয় অভিনেতা কিংবদন্তি হুমায়ুন ফরিদি যিনি আজ আমাদের মাঝে না থেকেও নেই তার কাজগুলো রয়ে গেছে আপনার সৌভাগ্য হয়েছিল তার সাথে কাজ করবা একটু শুনি সৌভাগ্যই বলতে হয় তখন হুমায়ুন ফরিদি বাবা চাঁদপুরে চাকরি করতেন এবং চাকরির সুবাদে উনি চাকরির সুবাদে 
ওই কয়টা বছর চাঁদপুরে ছিলেন চাঁদপুর কলেজের ইন্টারমিডিয়েট অর্থাৎ সায়েন্সে উনি পড়তেন নাটক করতে গিয়ে তার সাথে আমার খুব পরিচয় এবং সে খুব নাটকের পাগল ছিল খুব চঞ্চল স্বভাবের ছিল খুব চতুর ছিল খুব বুদ্ধি ছিল সৃষ্টিশীলতার একটা লোক ছিল আমি তাকে চয়েস করি বন্ধু আসো আমরা ঠিক আছে আকরাম তখন তো আর ছোট বড় নেই অর্থাৎ একসাথে চলি ফিরি ওকে আপনি একটা সিঙ্গার খাইছেন রেস্টুরেন্টে নিয়ে এক কাপ চা দিয়েছেন আপনাকে অনেক দিয়ে দেবে তার মানে এটা নয় যে সে সিঙ্গার আর পাগল বা কাটকুস থেকে খাওয়া তো আমরা যখন মহড়া করতাম অর্থাৎ হুমায়ুন ফরিদি কে নিয়ে যখন মহড়া করতাম মহড়ার জায়গাতে সে রিক্সায় আসত আসার পরে আমাদের ওখানে আরও ছেলে মেয়ে আছে ও সে ভালো পরিচয় আছে তিনি যখন মহড়া চলত তখন কিন্তু মানে দুর্দান্ত অর্থাৎ একজন নির্দেশক বলতে হয় না যে নাটকের অভিনয়টা কখন কি হবে এবং নির্দেশক যা চিন্তা করেছে তার থেকে আরও ফলটা বেশি বেশি পাওয়া যেত এত সৃষ্টিশীলতার লোক ছিলেন উনি ওনার ব্যক্তিগত জীবনে আমি একটু চলে যাব অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের চাঁদপুরের আমার খুব পরিচিত একটি মেয়ে ছিল তো আমি নামটা নাই বললাম তার খুব ভালো লেগেছে জাকরাম ভাই আমি একসাথে এসে এসে গলায় ধরে ধরে এ আস্তে 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 ওর মধ্যে কী আছে ও তো কালো একটা মেয়ে ওর এদিকের চুলগুলি দেখেছিস খুব লম্বা সুন্দর মানে এক এক জনে এক একটা এই যে এই যে কথাটা বললো হ্যাঁ যে দেখলাম ঠিকই এটা একটা আকর্ষণ হয়তো আমার জন্য না হতে পারে তার তো এইভাবে তাকে বিয়ে করেছিল এবং বকুল ফুলের মালা দিয়ে বিয়ে করেছিল যৌতুক নেননি যেখানে আমরা ছিলাম সেই নাটকের কথায় আসি এখন সবাই কিন্তু হুমায়ুন ফরিদি ভক্ত হয়ে গেল অর্থাৎ আমি সাগর সেচা মানিক পাপ মৃত্যু এইসব নাটকে কিন্তু আমি তাদেরকে আমি কাছে পাই কিন্তু তার অভিনয় দেখে এত মুগ্ধ হতো সবাই মানে তার মধ্যে কোনো জড়তা তার মধ্যে কোনো রকম এইসব ফিলিংস ছিল না অর্থাৎ যা করার তাই করতো বাস বাসায় যেত একটু পরে কিন্তু সে তাকে সবাই সবাই মন কেড়ে নিল খুব ভালো লেগেছিল আস্তে আস্তে সে এখানে চাঁদপুর কলেজ থেকে আইসি পাস করে তারপর সে চলে যায় জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে এখন সেই ব্যক্তি একটু পরে দিয়ে তাকে দেখা গেল যে ছোট পর্দায় মধ্যে সে অভিনয় করছে বড় পর্দায় অভিনয় করছে আমাদের মাঝখানে আমরা যতটুকু দেখেছি আর কি ওই বয়সে আমাদের কাছে অতুলনীয় অবশ্য যখন তিনি ঢাকাতে এসে অভিনয় করেন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি মঞ্চে অভিনয় করেন ছোট পর্দা অভিনয় করেন আবার বড় পর্দা অভিনয় করছেন আস্তে আস্তে বড় হয়ে তখন কিন্তু আমার কথা ভোলেননি গীতিকার বকুল মুন্নি শাহ তারা যখন চাঁদপুরে যেত আমার সাথে দেখা হলে বলতো আরে হুমায়ুন পরিচিতর কথা বল বলেছে আপনার কথা বলেছেন হ্যাঁ কী বলেছে রে ভাই একটু আগ্রহ দাম এত বড় শিল্পী নাম হয়ে গেছে বলো না তোমরা কেমন আছো কি খবর তোর মাঝে মাঝে ঢাকা গেলে দেখা করতে পারো এই যে এই সংবাদটুকু উনি রাখতেন অর্থাৎ ভুলে যাননি 
এটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল সত্যি সুন্দর মনের মানুষটি আসলে বেশ সুন্দর ছিল মনের দিক থেকে এবং তার সাথে আপনার বেশ সুন্দর একটি সময় কেটেছে এবং সুন্দর সময়ও কেটে সম্পর্ক ছিল তো আপনি বলছিলেন আপনার দেশের বাইরে কিছুদিন থাকা হয়েছে তো সেটি কেন হয়েছে সেটি একটু শুনবো এবং দেশের বাইরে থেকে ফিরে এসে আবার কি কি কাজ করেছেন সেটিও শুনবো আমরা তো দেশের বাইরে ছোটোখাটো কাজ দিয়ে যাই অনেক বড় কাজ দেখায় কিন্তু সেখানে গিয়ে আমরা আসলে ওই বড় কাজটা পাই না আর যাওয়ার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে বাঁচানো আমার সংসারকে বাঁচানো জন্য কিছু অর্থ চাই যেটা আমি এখানে করলে পারতাম কিন্তু আমার রাস্তা নেই তখন আমি বাইরে চলে গেলাম বাইরে গিয়ে কাজের জন্যই বাইরে চলে যাই সংসার রক্ষা করার জন্য বাইরে চলে যাই কিন্তু বাইরে গিয়ে যে কাজটি আমি পেলাম যে কাজটি দেওয়ার কথা ছিল আমাকে সেই কাজটি আমাকে দেয়নি আমি সেই কাজটি করতে পারলাম না আমি ভালো পয়সা রোজগার করতে পারলাম না শুধু যে মাসের টাকাগুলো আমি পাঠাই চলছে তারা এটা ঠিক আছে কিন্তু সঞ্চয় করার মতো আর অর্থ থাকলো না থাকেনি কিন্তু আমি প্রায় পাঁচ বছর আমি বাইরে ছিলাম দেশের বাইরে ছিলাম এই পাঁচ বছর যেন আমি আমার স্ত্রী আত্মীয় স্বজন তাদেরকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম আমার মনের মধ্যে কেন আমি আসলাম বিদেশে কেন আমি আসলাম এই দেশের বাইরে কারণ আমি তো যার জন্য আসছিলাম সেই কাজটা হয়নি অর্থাৎ হয়নি বলতে যারা খুব পরিশ্রম করতে পারতেন যারা প্রখর রৌদ্রে কাটাতে পারতেন তাদের জন্য সেই জায়গাটা খুব ভালো তারা পয়সা ইনকাম করতে পারতেন রুজি করতে পারতেন আমি হয়তো সঠিক জায়গা মতো যেতে পারিনি তাই আমি ভালো কাজ করতে পারিনি ভালো কাজ বলতে পয়সা রুজির কাজ করতে পারিনি তারপর চেষ্টা করেছিলাম তারপর পাঁচ বছর পরে আমি দেশে ফিরে আসি দেশে ফিরে আসে অত তেমন কিছু করতে পারিনি তবে আমার বাবা আমাকে একটা স্থায়ী জায়গা দিয়ে গেছিলেন সেখানে কিছু ঘর তৈরি করে দিয়ে গেছিলেন ঘর বলতে একটা বিল্ডিং করে দিয়ে গেছিলেন আমি শুধু একটা দোতলা উপরে একটা দ্বিতীয় বাড়ি সেটাতে বাস আমার স্থায়ীভাবে আছে বেশ সুন্দরভাবে চলছে কিন্তু তার পাশাপাশি আমি ব্যবসা করার চিন্তা করলাম ব্যবসা করার জন্য জায়গা নিলাম হ্যাঁ রে কপাল শুনে অবাক হবেন হয়তো বা এই যে আপনার সাথে আলাপ করছি আপনারা হাসতে হাসতে অর্থাৎ আমাকে বকুনে দেবেন সেটা কীরকম জানেন আমি কিছু সঞ্চয় যে করেছিলাম আমার ব্যবসার জন্য সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমি ব্যবসা করতে লাগলাম আকরাম ভাই অথবা কাছে এসে আজকে তো সোনালী ব্যাংকের নাটক হবে ভাই নাটকের মহড়ার দায়িত্ব আপনার হ্যাঁ সোনালী ব্যাংকের বিদ্যুৎ অফিসের পৌরসভার অর্থাৎ কি করতে হবে আমাদেরকে মহড়া দিতে হবে বিশ্বাস করবেন আমি দোকানটাকে কোনো একটা ঝাপট লাগাই না একটা দরজাও লাগাই না এমনি দোকানটা রেখে সামনের দোকানদার বললাম যে ভাই একটু দেখিস চলে গেলাম ঘন্টা কয়েক পরে এসে আসলাম আমাকে তো হয়তো বা এসে আমার কাস্টমারটা খুঁজছে যে উনি কোথায় নাই অন্য দোকান থেকে বেশ কিছু কিনে নিয়ে গেছে হয়তো বা আমি বিক্রি করতে পারতাম এখন সেই দোকানটি আর আমার থাকলো না থাকার কথা না যেহেতু আমি সময় দিয়েছি নাটকের পিছনে সোজা কথা কিন্তু নাটকের পিছনে সময় দেওয়ার পিছনে এখন আপনি বলবেন তুমি তোমার তোমার কী লাভ হলো তো বলা স্বাভাবিক আমার লাভটা এটুকু হয়েছে আমার মনের একটা সান্ত্বনা ছিল তরুণ সমাজগুলো যারা নাকি দল বেঁধে 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 নদীর পাড়ে বসে বসে আড্ডা মারত এবং আড্ডা ভালো আড্ডা করতে গিয়ে আস্তে আস্তে খারাপ আড্ডায় তারা মিশে গিয়েছিল আমি সেই ছেলে মেয়েদেরকে গুলো আমি পেয়েছিলাম এটি শুধু আপনার জন্য ব্যক্তিগত অর্জনই নয় এটি আসলে সমাজের জন্য একটি অনেক বড় অর্জন আপনি যেটা বলছেন সঠিক বলেছেন আমি মনে করি কারণ এখন দেখেন মাদকাসক্ত জড়িত হচ্ছে আপনি মহড়ার সময় আধা ঘন্টা ওয়েট করেও আপনি লোক পাচ্ছেন না আপনাকে পেলাম না আপনাকে পেলাম না অমুক একজন পেলাম প্রয়োজন হয়েছে আমার পনেরো জনের আমি পেলাম মাত্র তিনজন চারজন তাদের কিন্তু আর মহড়া চলে না নাটক চলে না যার জন্য নাটকের এখন চার দিনে একটি নাটক মহড়া দিয়ে তারা মঞ্চন করে ফেলে সে নাটকটি কী হবে 
আর আমি নাটক করেছি তিন মাস মহড়া দিয়েছি এর মধ্যে যদি নৃত্য থাকে নৃত্য শিল্পী এলে তাকে দিয়ে মহড়া করিয়েছি লাইট মিউজিক সব একত্রে মহড়া দিয়ে তারপরে আমি নাটকে মঞ্চ করে মানে মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করেছি আমার দুঃখ সেখানে যে যে আমি যেই তরুণদেরকে আমি ঠিক এটা তখন কিন্তু তারা সারাও দিয়েছিল তরুণরা অন্য কোথাও যায়নি আর এখন ভালো কিছু পায় না বলি কিন্তু তারা হয়তো বা কোনো না কোনো জায়গায় গিয়ে আড্ডা মারে আসলে যে কোনো জাতি বেড়ে উঠতে পারে যদি সাংস্কৃতিক চর্চাটি আসলে সুসক্ত হয় এবং দৃঢ় হয় এবং আপনাদের মতো মানুষরাই আসলে সেই পথের দেশারি হয়ে আছেন এবং থাকবেন অবশ্যই আমরা একটু নাটকের প্রসঙ্গ ছেড়ে একটু আবৃত্তির কথা শুনি আবৃত্তিতেও আপনি উজ্জ্বল একটি নাম শুরু করেছিলেন কবে থেকে আমি বলতে পারেন যারা নাটক করে সংগীত করে তার কিন্তু এই এটা কিন্তু তাদের মাথা আছে না থাকলে হবে না শুদ্ধ উচ্চারণ কথা বলতে গিয়ে একটু ভালোভাবে কথা বলা অনেকে ভালোভাবে কথা বলতে গেলে আমি তাকিয়ে থাকি ওনার দিকে আ কি সুন্দর মধুরভাবে কথা বলছে আমি পারছি না কেন এই যে একটা ব্যাপার সেটা কিন্তু আমাকে আকর্ষণ করেছিল আমি চাঁদপুরে সাউনিক নামে একটি আবৃত্তি সংগঠন ছিল সেখানে আমি কিছু কাজ করেছিলাম কাজ করেছিলাম কি একজন সদস্য হিসাবে চুপচাপ বসে থাকতাম টেবিল চেয়ার টানতাম এরকম তো সেখানে কিছু ওরা যখন কর্মশালা করত তখন তাদের কর্মশালা দেখতাম বা আমিও সেই কর্মশালাতে ঢুকে যেতাম আচ্ছা তখন বেশ যে যেভাবে বলে সেভাবে করতাম করতে 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 আমার ভালো লাগলো কিন্তু নিতে পারছি না নিতে পারছি না বলতে একেবারে মনোযোগ সহকারে ওরা যখন চলে যান দুদিন পরে আর এটা থাকে না কিন্তু আমি একা 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 আমি চেষ্টা করতাম যে না দেখি কি হয় আর তার জন্যেই আমি কিন্তু আজ এগারো বছর শিশু একাডেমিতে প্রশিক্ষক হিসাবে আছি ঢাকাতে আমি যখন আমার তারা ই নিচ্ছিল অর্থাৎ প্রশিক্ষকরা আছেন তাদেরকে আমরা একটু দেখব সুন্দর ওনাকে আমাকে নিয়োগপত্র দিয়ে দিয়েছেন আমার ভালো লাগলো আমার আরও উদ্যাম গতি যেমন আমার শিশু একাডেমিতে প্রথম বর্ষে ছাত্রছাত্রী আছে পঁয়ত্রিশ জন সাঁত্রিশ জন সেকেন্ড ইয়ারে আছে সতেরো আঠারো জন থার্ড ইয়ারে আছে এই তিনটা বিভাগ নিয়ে আমি কিন্তু কাজ করি এখন আমি যেখানে আসলাম এখানে আমার এটা ওই নাটকের থেকে আস্তে 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 আমি দেখেন আমার পরিবর্তনটা এটার দিকে চলে গেল জি স্যার যে ছাত্রদের কথা বললেন তারাই আসলে আপনার আপনার নামটি আসলে এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনের দিকে এবং আসলে এক ঘন্টায় আপনার এই বর্ণাঢ্যময় জীবনের গল্পগুলো শোনা একদমই অসম্ভব আমরা মুক্তিযুদ্ধের কিছু কথা শুনেছি নাটকের কিছু কথা শুনেছি আবৃত্তির কথা শুনেছি অন্য কোনো আয়োজনে হয়তো আবার আপনাকে সামনে পাব স্যার আমাদের সময় একদমই শেষ আপনাকে আমার তো অনেক কথা ছিল আমরা অন্য কোনো আয়োজন অবশ্যই বলবো অনেক আমি আপনাদের অন্তত পক্ষে আমার যেমন কাব্য নাটক ছিল সামসুলকের নুরুল দিনের সারা জীবনের যে কাব্য নাটক সে নাটকের আমি অন্তত পক্ষে একটা পঙ্ক্তি বলতে পারতাম জি স্যার আমরা অন্য কোনো আয়োজনের শুনবো অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ তাহলে ঠিক আছে আপনাদেরকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ মা শ্রীলঙ্কা ডিবি আমাদেরকে যে এখানে এনেছেন তাদেরকে আমার এবং যারা কলা কৌশলী আছেন প্রত্যেককেই আমার অভিনন্দন আপনাদের অভিনন্দন রইল আবার দেখা হবে